tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a 24 Horas, el noticiero de los paraguayos. Hoy habló el juez Osmar Legal y justificó el allanamiento realizado en la casa del extinto diputado Eulalio Gómez. Que aquí hablamos de una criminalidad organizada y donde el lavado de dinero y la asociación criminal son las tipificaciones. Presentar una denuncia por homicidio doloso. Hablamos de presunciones de vínculos con el PCC, con Comando Vermelio. En teoría tendrían que estar identificados todas las personas. Y después de estos últimos episodios se tocó el tema en el Parlamento. En la Cámara Baja piden cortar cabezas, aunque el Ejecutivo respalda a quienes intervinieron. Creo que aquí hubo un terrorismo de Estado. Hubo un terrorismo de Estado. Respetamos la decisión de la Cámara de Diputados, pero no estamos de acuerdo. son los verdaderos culpables. Usted, fiscal general, usted, ministro del interior, usted, comandante de la Policía Nacional, son unos asesinos. No tener la capacidad, Enrique. Podría Riera ser el responsable, y tal vez sí. El ministro del interior tiene mi aprecio y tiene mi enorme respeto. No hay eh, en este momento ningún eh, escenario de cambio de ministro del interior. Tiene mi enorme respeto. Derrumbe en el mercado 4. El hecho generó mucho susto y dejó a una persona herida. Sin permiso, dice no ¿Sabes si es con permiso sin permiso? que estaba abajo de los escombros era mi mamá. Ahora mismo está en, en el hospital. Va a empezar a limpiar yo como a ver me a limpiar agua. No tenía que prever, amigo. Dónde pero la cara de ahora. No, mi mamá gracias a Dios pudo correr un poquitito, pero no logró salir del completo. Todos los días era lo mismo. Siempre se caía algo, nosotros avisábamos. Siempre. Bueno, y hay gente que aparentemente no conoce otra manera de resolver conflictos sin que este se trate de la violencia. En las últimas horas, episodios como este. Vamos a Pedro Juan Caballero, están velando al diputado Lalo Gómez. Alexis, adelante contigo. Eh, Mercedes, y, y de hecho que es incesante el movimiento de gente, de, de mucha por cierto, que a lo largo de la tarde noche fue llegándose hasta este salón velatorio ubicado acá sobre la línea de frontera también en Pedro Juan eh, Caballero. Familiares, amigos, cercanos, políticos... Y a propósito de políticos, hay una coordinadora de intendentes del departamento de Amambay que firmaron una resolución, una declaración en donde instan los eh, intendentes de Amambay al eh, Poder Ejecutivo. Estamos hablando del intendente Capitán Vado, intendente de Cerro Corá y otros distritos del mismo departamento. Y están al presidente de la República a que... Eh, destituya al ministro Riera y al comandante de la Policía Nacional. Hay mucho enojo, hay mucho enojo en Pedro Juan Caballero, inclusive en los propios en sectores internos del movimiento Honor Colorado con respecto a la continuidad o no del de ministro del Interior, eh, Enrique Riera, y el comandante de la Policía Nacional, y eso es lo que se está pidiendo también acá. Eh, el cambio de todas las autoridades eh, policiales eh, teniendo en cuenta la consecuencia Además, eh, estos intendentes eh, están eh, solicitando una 
investigación exhaustiva y que eh, se determine realmente eh, en qué circunstancias termine muriendo el eh, diputado. Eh, diputado cuyo cuerpo llegaba cerca de las tres y media aproximadamente de la tarde, tres y media aterrizaba en el aeropuerto, ahí ya se tenía eh, un momento bastante emotivo, pues se reencontraron algunos eh, familiares y eh, algunas personas ya muy cercanas eh, en la pista en donde aterrizó el avión que trasladó el, el cuerpo del diputado, lo subieron a un carro de bomberos y desde el aeropuerto hasta este sector son unos 7 kilómetros aproximadamente el aeropuerto está prácticamente a la entrada de la ciudad de Pedro Juan Caballero una extensa, extensa caravana que ustedes también podrán observar en las imágenes que fueron captadas por nuestro compañero Jorge Rivas eh, reportero y corresponsal de la zona como en algunos específicos puntos las personas salían eh, le daban el último adiós con algún pañuelo eh, con inclusive... El, el, el cartel eh, y, y la fotografía de su campaña político despidiendo, eh, política despidiéndolo de, de, de esta manera. Eh, el momento más álgido, evidentemente, de este traslado, eh, luego de su retorno, porque retorna en estas condiciones ya el, 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 el diputado, eh, es el recibimiento que tiene acá. Hay mucha gente que sale muy acongojada, ¿eh? estamos viendo gente que está saliendo llorando. Eh, bueno, eh, le comentaba, eh, eso mismo también se vivía desde el momento en el cual eh, se procedía a, a la llegada, luego de que la Policía Nacional despejó toda esta calle, estacionó el carro de bomberos. Tenemos un poco del ambiente de ese momento porque había gente que eh, lloraba desconsoladamente y eh, además eh, gritaba el, el, el nombre del... ...del diputado recordándolo de esta manera. Este es el, el momento que se tenía eh, cerca de las 4 de la tarde... ...cuando eh, se llegaba ya toda esta comitiva acá... ...con eh, una interesante, ¿sí? muy, muy extensa eh, fila, caravana de, 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 de vehículos... ...que iban eh, acompañando este último eh, peregrinar. Eh, es una persona que independientemente a las investigaciones, al motivo que hizo que las autoridades llegaran hasta, llegaran hasta su vivienda y se produciera ese, ese intercambio de disparos, el supuesto intercambio de disparos. Eh, como podrán observar, eh, al ser un político referente de la zona, eh, tiene sus adeptos, tiene su feudo, y hay muchísima gente, hay muchísima gente que está expresando su dolor y que está exigiendo justicia y que se esclarezca este hecho. Escuchemos un poco de, 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 de ese momento de la llegada, porque... Eh, realmente las eh, sirenas eh, de los bomberos eh, voluntarios, del carro bomberos eh, voluntarios, le daban también ese, ese dramatismo, eh, esa señal de que hay, hay mucha gente que, reitero, independientemente de los motivos que llevaban a investigar al diputado, lo querían, lo apreciaban, eran sus cercanos y esto se vivía en ese momento. Las sirenas que le dan ese toque de, de dramatismo, vamos a acercándonos un poco porque acá hay...
Bueno, eh, realmente decirles que, que, que vivir este tipo de escenas siempre eh, también transmite un poco más de, 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 de situaciones, ¿sí? Eh, de, 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 de independientemente, y como vengo repitiendo también este enlace a la, a la situación que lleva a esa muerte, bueno, uno no puede dejar de sentir empatía eh, con eh, el dolor de la gente. Alejo García, Mariscal López, este es el salón velatorio, ustedes pueden ver la gran cantidad de vehículos estacionados a lo largo y ancho de, de, de este sector, a lo largo de los estacionamientos de los centros comerciales, el intenso movimiento, vehículos que siguen estacionándose, porque eh, el, el movimiento seguirá siendo eh, incesante, teniendo en cuenta que no se descarta, no se descarta, si bien autoridades departamentales, eh, autoridades municipales, eh, autoridades muy cercanas eh, se, se hacen presentes, vienen, dan las condolencias a los eh, familiares, eh, también estamos expectantes a la, a la llegada de alguna que otra autoridad nacional, teniendo en cuenta que él era un legislador del partido de gobierno y más aún del movimiento que, que, que gobierna y que precisamente ahora su muerte está generando una profunda división. Eh, es incesante, eh, sigue llegando gente, sigue saliendo. Eh, eh, prácticamente eh, y, y este es un salón que tiene una particularidad que tiene varias salas eh, es decir que pueden darse varios otros eh, eh, velorios en simultáneo sin embargo acá estamos observando que el principal que, que es la sala en donde reciben a las personas porque acá no está el féretro el féretro está en otra sala contigua bueno es la que ya está repleta de gente eh, eh, es la que eh, en, en la que vemos inclusive aún gente caminando al, al ingresar y eh, por, eh, a, a ver, eh, a, aparentemente eh, sería el único en desarrollo, es decir que teniendo en cuenta la afluencia de personas, la, la gran cantidad de familiares, el movimiento y, y por sobre todo también cierto dispositivo de seguridad, será el único. Eh, ya no ya no serán otros salvos en las sucursales y eh, por sobre todo también al tratarse de, de una autoridad nacional, eh, coparon y eh, terminan... Eh, que terminan prácticamente ocupando todo el, 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 el salón y eh, bueno, es el, el, el único velorio, eh, volviendo al punto de, de que suelen haber otros en simultáneo. Fíjense también la gran cantidad de coronas, a lo largo de la jornada no dejaron de llegar coronas desde las autoridades de gobierno, de ministerios, eh, de, de otros municipios muy eh, cercanos. Eh, a, a propósito, esto es lo que se vive ahora, eh, esto es lo que se vive ahora, eh, sin embargo, sin embargo, eh, hablarles de qué pasó esta tarde también un poco antes de la llegada, cerca de las dos aproximadamente, el equipo de abogados, de, de asesores legales de la familia Gómez presentó ya oficialmente la denuncia ante el Ministerio Público, denuncia sobre este hecho en específico. Ellos solicitan acceder a la mayor cantidad de información sobre las evidencias levantadas en el marco del operativo Pavo Real y en el marco, evidentemente, de la consecuencia de este operativo, de la muerte. Eh, la participación también de fiscales zonales eh, sobre el hecho de, de homicidio. Eh, en ese momento no estaba muy al tanto de la conformación de un equipo especial del Ministerio eh, Público de y, y de unidades especializadas como la del narcotráfico y, y lavado de dinero. Sin embargo, ellos insisten de que las diligencias eh, también eh, sean administradas acá en Pedro Juan Caballero, ya que acá fue el lugar del hecho, medio que no están muy conformes ¿sí? eh, con que sean fiscales de las unidades de Asunción quienes finalmente tomen intervención, pero es un caso que debe ser esclarecido, insisten en, en, en ello, eh, Mercedes, compañeros. A esta hora de la noche reiteramos fuerte, y, y quiero cerrar nuevamente el contacto con, con esta imagen, varias patrulleras, inclusive las que están haciendo el, el, el recorrido, el, el monitoreo permanente, bajo un fuerte custodio de la Policía Nacional, eh, se realizan los funerales del... Eh, diputado Lalo Gómez, ahora y, y también eh, para ir mencionando, van llegando más, eh, más, más coronas eh, la, la entrada de, de, de más personas de, de adeptos, muchos sí. pero es eh, incesante el, el movimiento acá en Pedro Juan Caballero Quedamos al pendiente de cualquier novedad que surja desde ese punto, si algún familiar está allí, tenés prioridad de información si quiere realizar alguna declaración, sobre todo con lo que decías, con relación a la última conformación del equipo fiscal que va a investigar el procedimiento. Volvemos contigo en instantes, Alexis. Dale, Mercedes, hasta en cualquier momento.
Y hoy habló el juez Osmar Legal, quien dictó la orden de allanamiento de la casa del diputado Eulalio Lalo Gómez en Pedro Juan Caballero. Según el magistrado, el allanamiento nocturno fue plenamente justificado por el Ministerio Público y que las intervenciones contra el crimen organizado se ejecutan normalmente en horas extraordinarias. Recalcó que los parlamentarios solo tienen inmunidad de opinión, de arresto y de proceso, no así sus inmuebles. Tenemos que entender de que aquí hablamos de una criminalidad organizada, eh, básicamente hechos punibles eh, con marcos penales importantes y donde el lavado de dinero y la asociación criminal son las tipificaciones provisorias que el Ministerio Público imputa. Entonces, es de naturaleza... Eh, necesaria la habilitación de, de, esa, de ese tipo de disposiciones que evidentemente la norma permite y por otro lado como ya dijimos al ser un hecho punible grave de criminalidad organizada se dispone ese tipo de, de, de habilitaciones la inmunidad es personal no es contra los bienes y por eso justamente también se hacen los embargos preventivos en relación a los bienes de, de todos los procesados. Entonces, ¿Se puede hacer el allanamiento en su vivienda? Claro, esto, esto, esto no es algo nuevo. Tenemos que recordar el caso de Oscar González Daer, donde también se allanó la vivienda. Y reitero, el, el artículo 191 de la Constitución Nacional es muy claro con relación a la protección de inmunidad que poseen los legisladores. No es contra el inmueble y este operativo no era para arrestar al diputado, era para recolectar mayor caudal probatorio. Bueno, a los que sostienen que este allanamiento pudo haberse realizado en horario diurno, así como se hizo en agosto del 2018, cuando ingresaron, cuando allanaron la casa del entonces senador Oscar González Dare, el juez Osmar Legal también habló acerca del tema y esta fue su justificación. Claro, pero tenemos que entender de que esa era una causa de índole financiera y esta es una causa de, de, de crimen organizado. Tenemos que analizar el contexto y eh, las conductas atribuidas por el Ministerio Público a, a estas personas. Hablamos de, de, de probabilidades o presunciones de vínculos con el PCC, con Comando Vermelio, con Cabeza Branca, eh, con Jarvis Jiménez Pavau entre otros grupos criminales, y la zona en sí es una zona bastante delicada para hacer este tipo de operativos. También hay que decir que el juez Osmar Ilegal autorizó que Alexander Rodríguez Gómez, quien ya tiene orden de prisión preventiva, fuera hasta el salón velatorio, aquí en Asunción a despedir los restos de su padre, que luego, como ya estuvimos viendo, se encuentra a estas horas en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Alexandre llegó fuertemente custodiado por efectivos de la agrupación especializada donde se mantendrá recluido hasta que le dispongan otro lugar de prisión. Mientras tanto, en Pedro Juan Caballero, la familia Gómez formalizó una denuncia penal por la muerte del diputado. Lo que nosotros hicimos ahora es eh, eh, presentar una denuncia por homicidio doloso contra persona innominada en Pedro Juan Caballero para que se abra una línea investigativa en ese sentido. Porque yo no puedo entrar a, a abrir una línea investigativa en una causa donde nos está investigando lo que ocurrió en, en la casa del diputado. Entonces tiene que abrirse una línea investigativa. Se presentó una denuncia contra persona innominada y a partir de ahí seguramente ya el fiscal, que no sé quién es el fiscal de Pedro Juan Caballero, tiene que hacer la diligencia. En teoría tendrían que estar identificados todas las personas en, en el acta de procedimiento. A consecuencia de todo este procedimiento, el fiscal general del Estado también emitió un comunicado que en su punto 3 es bastante llamativo y aparentemente se distancia de la policía porque dice el deceso ocurrido durante la irrupción policial, entre comillado, debe ser esclarecido para lo cual nuestro compromiso y empeño está firme. La investigación preliminar iniciada irá tomando fuerza con las medidas adecuadas al evidenciarse los errores de procedimiento otros defectos o connotación delictual. Y precisamente hoy también el titular del Ministerio Público ya conformó un equipo de fiscales que va a investigar la muerte del diputado Lalo Gómez. Resolución 3322 y quienes fueron designados para investigar la muerte del legislador. Celso René Morales, quien es fiscal en la zona de, de la Mambay. Cristian Ortiz y Luis Said, quienes son integrantes de la unidad especializada de lucha contra el narcotráfico bajo la coordinación de la fiscal adjunta Matilde 
Moreno. Eso en el lado procedimental. Con relación al aspecto político, habló hoy el presidente de la República después de su retorno de Costa Rica. ¿Y qué dijo el mandatario? Pleno respaldo al ministro del Interior como así también al comandante de la Policía Nacional. El ministro del Interior tiene toda mi, no solamente mi apoyo, tiene mi aprecio y tiene mi enorme respeto. Es una persona que, como ustedes todos saben, eh, de una larga y dilatada trayectoria política, eh, senador electo de la nación, con permiso para ejercer el cargo de ministro del Interior. Y, y de lo que yo entiendo de la información que me han dado, no eh, se han incumplido ninguno de los protocolos. Acá el cuestionamiento es por qué no se le informó, por qué no se autorizó en realidad el rol de la Policía Nacional cuando recibe una orden de un juez es aplicar esa orden, eso es lo que entendemos todos. Así que no hay eh, en este momento ningún eh, escenario de cambio de ministro del Interior. Yo reafirmo mi compromiso con el trabajo de las instituciones, sea el Poder Judicial, el Ministerio Público... Y por supuesto la Policía Nacional y ni qué decir, todo mi apoyo al ministro del Interior, Enrique Riera. Todo mi apoyo al ministro Enrique Riera, también al propio comandante de la Policía Nacional. Pero volviendo a lo que explicaba el magistrado Osmar el Legal, llenó no las expectativas lo que dijo el magistrado. Fue consultado también acerca de, de la imputación en contra del diputado Gómez. ¿Qué pasa con él? El Código Procesal Penal establece que una vez producido el fallecimiento, automáticamente la persecución penal en contra de la persona se extingue. Otra cosa que aclaró el magistrado, la Fiscalía tiene 72 horas, es decir, tres días para informar al juzgado acerca de todo lo actuado, incluso haciendo constar del fallecimiento de Eulalio Gómez durante el procedimiento, Enumerando también todas las evidencias colectadas en las más de 10 diligencias practicadas, 10 allanamientos aproximadamente y lo más importante, en la casa del diputado como así también en la casa de, juicio de su hijo Alexandre Rodríguez Gómez. También se le consultaba al magistrado por qué se ordena el embargo de los bienes de una persona fallecida, porque ya no puede defenderse, porque... Esos bienes están sujetos a comiso y el comiso es un accesorio a la sanción penal. Es por eso que para precautelar los intereses del Estado se, dispo, se dispone justamente ese comiso de todos esos bienes. No sé si quedó clara la explicación de justamente el magistrado Omar Legal. Por supuesto, la defensa en algún momento dado va a... Va a poner cuestionamientos también. Y podemos entender también de que todo lo incautado en todos estos procedimientos se va a socializar o por lo menos se va a compartir en las próximas 72 horas como plazo máximo, pero no así el contenido de no. aquello que se, que, que, que se incautó, ¿verdad? Si es que hay algún aparato electrónico, todo eso va a pasar ahora a pericia. Sí. O sea, lo que van a hacer es exponer qué es lo que sacaron de las diferentes casas. Y claro, eh, si está cuántos celulares, cuántas computadoras, cuántos documentos. Y después quedará a cargo de los peritos. ¿verdad? Y en cierta manera también la justificación del por qué todavía no se hablaba, porque todavía había diligencias pendientes. Sí. Continuaban los operativos. Uh -huh. eh, una serie de allanamientos, visitas a empresas vinculadas precisamente al hoy extinto diputado. Entonces, eh, lo que se colige aquí es que... A pesar de su fallecimiento, hay un resorte legal que establece precisamente el comiso de estos bienes por su origen. Por su origen. Porque hoy la pregunta era, eh, ¿cómo, queda, ¿cómo quedan los herederos Exacto. en este caso? Uh -huh. Uno que está vinculado al proceso, pero tiene otros tres más. Uh -huh. Entonces quedan totalmente congelados. O sea, el por... proceso de sucesión, por ejemplo, no se puede abrir. No, porque se, los se, bienes... Se podrá abrir el proceso de sucesión, pero ahí va a intervenir la Procuraduría, el probablemente el Estado, y le va a decir, no, esto está sujeto a comiso. Entonces, bueno. Pública minutos antes nada más de que Santiago Peña saliera a dar declaraciones y a respaldar al ministro y al comandante. Esto decía el diputado de honor colorado, Carlos Marcial Godoy, hablando de una indiferencia de parte de Pe. Me duele en el corazón y a lo mejor va a caer mal dentro de mi bancada. Pero la indiferencia 
con la familia, con los colegas del presidente de la República, nos duele. Ustedes son los verdaderos culpables. Usted, fiscal general, por tener funcionarios inoperantes. Usted, ministro del Interior, manifestó públicamente que no está en conocimiento de estos hechos ocurridos. Usted, comandante de la Policía Nacional, por tener esta clase de funcionarios asesinos, porque eso es la realidad, son unos asesinos, lo ejecutaron al colega. Bueno, es una de las pocas veces en que vemos a los oficialistas arremeter con todo, no diría, bueno, contra el gobierno, pero ellos no son ellos mismos. Claro, eh, son los diputados de Honor Colorado contra el Ejecutivo directamente. Porque aquí estamos hablando siempre, Mercedes, Carlos, de... Eh, y siempre es la crítica o, o el, el análisis que se hace. Dentro del Partido Colorado, por lo menos siempre existen dos grupos. Un grupo que le hace crítica al otro. Le hace oposición dentro de la propia ANR. Pero en este caso, el día de hoy, se vio un hecho particular en la Cámara de Diputados. Era el propio oficialismo... Dividido. Dividido o haciéndole la crítica, en este caso... A los miembros del Ejecutivo. A los Ahora nos preguntamos, porque como vos decís, no suele ser común. ¿Esta es una estrategia o es un sentimiento real? Pareciera ser un sentimiento real. Y eh, hablando mal y pronto, pareciera ser que muchos temen ser el siguiente Lalo ah. Que varios de ellos dijeron, cualquiera de nosotros puede ser a continuación. Pero, o sea, imagínate una... que varios de ellos tienen causas abiertas. Claro. Que se les haga un allanamiento en la casa. Pero posiciones muy opuestas, porque diputados condenaba enérgicamente... Sí. Eh, la muerte de su par y cuestionando incluso a sus propios miembros del Ejecutivo, mientras que el Senado, mucho más cauteloso, decía, no, acá le damos el apoyo tanto al ministro como al comandante de la policía. Sí, y esta crítica iba directamente contra Santiago Peña, le decían indiferente uh -huh. al dolor que están sintiendo ellos, le decían al propio presidente de la República, un cartista salía y le decía esto. Y vamos a escuchar a continuación lo que decía también Yamil Esgaib, directamente él la hacía y le daba un mensaje al ministro del Interior, Enrique Herrera. Tratamos de no ser tan duros de repente con los secretarios del presidente. Pero en esta ocasión tengo que decir, todos queremos ocupar cargos y todos nos creemos capaces de ocupar cargos. Y hasta podríamos probar, pero a esta altura creo que el ministro del Interior se tenía que dar cuenta que no tiene la capacidad para este cargo. No tener la capacidad, Enrique... Y estamos faltando a la ciudadanía, manteniendo la, esta zozobra de inseguridad que venimos arrastrando y hoy tengo que decirlo. Y concluye con la muerte de nuestro colega. Ahora, a partir de esto eh, y de estas críticas que se daban durante la sesión, estas eran las críticas airosas, la, las potentes, la, las fuertes. Después de eso se, se empezó a ver esto. Un movimiento... En medio de la sesión... Pequeñas reuniones. Reuniones, pero una de ellas no tan pequeña, mirá. Sí. Es todo el bloque de honor colorado reunidos todos juntos. Esta ya fue la segunda reunión. Y el orador principal era, era la torre. Era Raúl la torre. En otra ocasión, pero así, llenos, nadie escuchaba lo que estaban diciendo los demás legisladores. Y después de estas reuniones que se fueron dando, pareciera ser que bajaron un poquito los decibeles. Unificaron discursos unificaron y vamos a ver la diferencia que se da. No sabemos si es, algunos ya tacharon de reculada. Vamos al documento. Este era el primer documento que se presentaba respecto a lo que ellos pedían, porque ellos decían, vamos a exigir mediante un proyecto de declaración, acá está la sutil pero importantísima diferencia, la inmediata destitución. Destitución, esa destitución. palabra hay que guardar, sí. destitución. Sí. Del ministro del Interior, Enrique Herrera, y del comandante de la policía. Este fue el primer borrador del pedido, de hecho, de la sesión extraordinaria que ellos solicitaron para hablar de este tema. Le pedían al presidente de la República, échelo. Sí, échelo. Sí. Desde este, antes. Histórico, ¿eh? Sacale al correlí. Sacale a uno de los nuestros, porque ya no nos gusta cómo está haciendo lo que, lo que está haciendo. Este es el pedido de sesión extraordinaria, que terminan por aprobar... El proyecto de declaración que termina por aprobar dice, primero, expresar la profunda consternación por el fallecimiento del diputado en extrañas circunstancias y extender las condolencias. En el segundo artículo, 
vamos al siguiente que dice exhortar al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial a que otorguen las garantías constitucionales y garanticen la seguridad de los representantes del pueblo paraguayo. El tercero cambia todo. ¿Se acuerdan de la palabra exigir la destitución? Destitución, sí. Exigir la renuncia uh -huh. del ministro del Interior, Enrique Riera, y del comandante de la Policía Nacional. O sea, por ya, ya mal de se dirigen al Ejecutivo, se dirigen específicamente a estas autoridades mencionadas. Sí. O sea, le sacaron el foco a Santiago Peña. Claro. Es como que después de esas reuniones... Bajaron los decibeles. Bajaron los decibeles. Información extra, eh, extraoficial, eh, off the record, dicen que hubo comunicación con Santiago Peña que le... Que hubo ahí una bajada de muchachos. Ustedes tienen que escucharme y el por qué yo le sigo respaldando a Riera y al comandante. Y es que, y Fernanda, hablando... antes de esto, el presidente Peña decía lo que pasábamos recién en la entrevista en, en la Comebol, ¿no? Decía, mi total y pleno respaldo al ministro del Interior y también al comandante de la policía. Sí. Y off the record también. Los mencionados ahí no se van a ir. Ellos no van a no. renunciar. No. Así que... Y hasta en la propia entrevista decía Exacto. Peña, ¿no? no Todo queda momento. igual. Eh, después en este artículo, en parte del proyecto de declaración, que este es el, el proyecto que terminan por aprobar los diputados, instan a que las autoridades nacionales realicen una investigación exhaustiva, transparente e independiente que aclare lo sucedido, deslinde responsabilidades y sancione a funcionarios que de manera irresponsable han participado de este procedimiento. Esta es la diferencia, después hay otras diferencias también eh, de las personas que votaron. Sí, ¿Qué tenemos la señora de, de Pedro Aliana, el vicepresidente de la República. Sí, eso les quería mostrar. Tenemos la imagen. Pues eh... entienden que ellos puedan opinar diferentes, ¿verdad? Porque sí. dentro de un matrimonio también el marido puede pensar de una manera, la esposa de otra. Claro. Pero ella votó y después. Esta es la votación finalizada ahí en caliente. Que sacan la foto, la sacan los diputados desde una de las sí. televisiones que tienen ahí, desde una de las pantallas. Y una de las que votó a favor de pedirle la renuncia a Herrera y al comandante fue Fabiana Souto, uh -huh. la esposa del vicepresidente Pedro Aliana. Uh -huh. Esto ahí, en el momento, figura su voto en positivo. Si vemos la imagen... Y eso eh, está confirmado. En el momento que yo voto y se registra de esta manera en las pantallas, yo no puedo retroceder en mi decisión. Se supone que ya se computa y queda ahí. En todo caso, ahí, al, a viva voz, el presidente de la Cámara dice... Vamos a considerar el voto de la diputada Mercedes sí. en contra. Sí. Cambié de opinión, presidente. ¿Me claro. puede cambiar el voto? Cambiar. Y si vemos la lista completa de todos, ellos son todos los que votaron a favor. Hasta Yamil Esgay, ¿sí? Hasta ahí. Hasta los no son los de la oposición, ¿sí? Y los que votaron en blanco. Estos son todos los nombres de los diputados cartistas que votaron, y algunos también liberales, que votaron para pedirle la renuncia a Riera y al comandante a través del proyecto de declaración. <coughs> No aparece más el nombre. ¿Y ella aparece en qué lista ahora? Como, eh, si, fuese como que... si fuese que no, no participó de la votación. No, ¿Ausente? Claro. No, porque no está entre los que no votan, los a votos ver, blancos. Podemos ver un poco más abajo si sí. es que eh, en, entre los otros nombres, ¿verdad? Digo, por si le computaron en otra No, en otra bajamos celda. esto. Más abajo vamos. Y están el único que votó en contra, el diputado Miguel Martínez de Cruzada. Y en blanco votaron todos los de la oposición. No aparece ella. No. Claro, estuvo como que estuvo ausente, pero en la, en la primera, en el primer sí. cómputo, sí aparece uh -huh. que votó a favor. Bajada de línea. Bueno, claro, mientras, o sea, votó, pero se borró. Claro, claro. Mientras esto ella hacía, inmediatamente también su marido, vicepresidente, publicaba donde él estaba en total desacuerdo en Apenas... la posición asumida por. Por la cámara. Por la Apenas cámara. se conocía la aprobación de este proyecto para solicitar la renuncia de las autoridades. Conocíamos también en el tuit de Pedro Aliana, en donde él decía, señores, lo que ustedes decidieron en la Cámara de Diputados no goza de nuestro apoyo y lo decía nada más y nada menos que como nexo entre claro. el Ejecutivo y como nexo constitucional con el Ejecutivo y en este caso eh, el Congreso Nacional. Esa era la publicación que está también en el tuit de Pedro Aliana. Ahora, desde la oposición también hay otras voces, Juan. Exactamente. Bueno, ¿qué pasaba después de esto? Una reunión de urgencia en Brubi Saroga, las principales cabezas de honor colorado, por lo menos en el Senado, ponían paño frío, pero por sobre todo se desmarcaban y hacían la consulta a algunos colegas. ¿Cómo responden a esta crisis? Diputados, emite esta resolución. El Senado tiene una postura diferente. Vamos a escuchar lo que decía el senador Basilio Núñez acerca de esto, desmintiendo, digamos, que tengan esa postura similar a la Cámara de Diputados. 
Eh, esta situación que se plantea con, el, con los diputados, eh, ¿ustedes como parlamentarios no dialogaron, no hablaron? Porque lo que se percibe es un quiebre del de cartismo en este contexto. La verdad que nosotros somos una Cámara diferente. ¿Quiebre en qué sentido? Nosotros eh, respetamos la decisión de la Cámara de Diputados, pero no estamos de acuerdo. Creo que estamos en democracia. Si uno ve quiénes votaron, votaron diferentes sectores. Ellos decidieron votar en ese sentido. Nosotros decidimos eh, paralelamente lo contrario. Y lo contrario es, repito, el apoyo a la institucionalidad y a los diferentes poderes del Estado. Con esto termino mi participación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, así culminaba esta conferencia de prensa después de esta reunión en Brujaroa. ¿Qué pasaba más temprano? Se reunía la multibancada de la oposición y de otros partidos justamente ahí en la Cámara de Senadores. Participaron también algunos diputados. Después de esto se decidió convocar a los principales involucrados en cuanto a las instituciones, al comandante de la policía, al ministro del interior. Finalmente, esta sesión queda para mañana a las 9 de la mañana. Va a ser una sesión reservada en donde van a participar estas autoridades y decían algunos parlamentarios, es necesario escuchar la voz oficial de qué fue lo que pasó en este operativo para posteriormente tomar decisiones. Incluso otros estuvieron bastante duros afirmando que se trata de un caso de terrorismo de Estado. Yo creo que siempre en estas circunstancias hay que ser prudentes y primero informarnos, ¿verdad? Eh, nuestra posición ayer en la comisión directiva, en la mesa directiva, fue eh, plantearle al presidente una sesión reservada para escuchar lo que pasó. Él porque... no firma hasta ahora esa convocatoria. Y bueno, vamos a insistir seguramente porque lo primero que tenemos es que tener una versión oficial. Que vengan a informar de qué se trató el procedimiento, por qué, cómo, una sesión reservada de ambas cámaras. Respecto al tema juicio político que ya se viene hablando, senadora, ¿qué piensa? Y yo creo que no es prudente tomar ni una decisión sin escuchar primero qué pasó, qué hicieron, por qué, etcétera. Y, y, y bueno, escuchar y después puedes ver qué decisión se toma. Creo que aquí hubo un terrorismo de Estado y hay que ver quiénes son los responsables. De hecho, que hay que convocar eh, al ministro del Interior, al comandante de la Policía Nacional, Fiscalía General, y una vez que se escuche cómo fue el procedimiento, tomar una decisión. ¿Terrorismo de Estado? Y probablemente, probablemente, yo creo que hubo, a la, entrar a las 3 de la mañana en la casa de un parlamentario, a sabienda que está adentro, en Pedro Juan Caballero, porque ustedes saben lo que fue el caso Shishano, ¿verdad? En el que eh, un grupo de sicarios dijo que eran de la Senat y lo entraron a asesinar. Era lógico que iba a responder, si es que respondió con arma, ¿verdad?, el diputado. Que se esclarezca todo en lo que hace al operativo en el cual falleció el... El diputado, tanto la Fiscalía como el, como el Ministerio del Interior, a través de la, del personal que participó, tienen la obligación de contar a la sociedad, a todos, este grave hecho de, en la cual perdía la vida el diputado Gómez. Nos quedamos atentos. Mañana sesión reservada en la Cámara de Senadores. También está hecha la invitación para los diputados que quieran participar de esto. Sí. Se pensó en un principio convocar a una bicameral, pero la Constitución no permite la convocatoria a ambas cámaras del Congreso para este tipo de tratamientos de estos temas. Así que bueno, vamos a ver qué dice que dicen las autoridades en la explicación que deben dar los parlamentarios. Mientras tanto, diputados de la oposición respaldan la permanencia de estas autoridades. Vamos a escuchar lo que decía Joana Ortega. Nosotros no sabemos quién dio la orden de lo que sucedió ayer, si hubo una orden, si no hubo una orden, si fue un... La familia habla de que habían oficiales brasileros involucrados, o sea, nada está claro, no, digamos, las, las versiones son muy controversiales y muy contrarias unas a otras. Podría Riera ser el responsable, y tal vez sí, pero después de escuchar a todas las partes involucradas, tal vez el responsable es otro, así que nos parece muy prematuro este, este pedido de los colegas. Cortar cabezas no es la solución. Pero... No, y sobre todo no mandarle a nadie, a nadie que necesitamos que hable a su casa, porque en este momento lo que necesitamos es que las autoridades hablen 
y busquen esclarecer y dar mayores elementos para el análisis, no que se vayan a su casa y estén tranquilamente estén en silencio desde allí. Así que en ese sentido no nos parece eh, prudente eso y tampoco sabríamos desde la oposición, por lo menos si este es el primer paso de otros pedidos de, de renuncia o de destitución y hay que ser muy prudente en ese sentido. Eh, dentro de todo hay una fiscalía que hizo su trabajo y que tiene el derecho a explicar también qué fue lo que hicieron. ¿verdad? Bueno, dejamos por un momento el caso de Lalo Gómez. Vamos con otra información también importante, una información delicada porque tiene que ver con la seguridad. El fin de semana una mujer fue víctima de un abuso en el Parque Guasú Metropolitano. La siguiente pregunta está con nosotros precisamente nuestro compañero eh, Jorge Escurra. ¿Ha cambiado algo o se ha implementado mayor seguridad para la tranquilidad de la gente que habitualmente va a tratar de hacer un poco de deporte allí, Jorge? Bueno, el día de ayer, Carlos, habían anunciado desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de que este lugar iba a contar con un mayor control, por lo menos en cuanto a personas y también vehículos. Anunciaban de que se iba a exigir, eh, por lo menos, cédula de identidad a todas las personas que lleguen. También iban a estar registrando los vehículos, por lo menos el número de chapa. Pero hoy, día martes, eh, todo continúa igual. Eh, recién nada más me acercaba a uno de los funcionarios aquí, los encargados de la seguridad del predio y me decían que hasta este momento no han recibido indicaciones, tampoco han eh, sido notificados de la implementación de eso, tampoco eh, se sabe mucho sobre cómo se va a ejecutar ese plan eh, que ha presentado el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Este lugar, Carlos, compañeros de la audiencia, se encuentra habilitado hasta las 21 y 30 horas, los portones se cierran a esa hora y eh, se permite que eh, empiecen a salir hasta las eh, 22 horas. Como pueden ver, hay fuerte presencia policial, por lo menos del grupo Lince, que están custodiando la zona. Eso sí, se puede destacar eh, la presencia de estos agentes policiales que están realizando constantes patrullajes por todo el sector del predio correspondiente al Parque Guazú de la ciudad de Asunción. Eh, repito que hasta las 21 y 30 horas esto se habilita. Voy a ver si puedo conversar por lo menos con alguna persona que utiliza normalmente este parque para saber si nota algún tipo de cambio, porque también, además de esto, Carlos, eh, se había anunciado de que se iban a implementar, o sea, se iban a instalar más cámaras de seguridad en el predio mismo, al igual que en el predio del Parque Ñuguazú. Para el día de mañana, a 12 y 30 horas, se anuncia... Una movilización ciudadana exigiendo seguridad para este parque, así que mañana a las 12.30 del mediodía tendremos novedades al respecto. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te puedo molestar un minutito? ¿Viste algún tipo de cambio ya aquí en el predio del Parque de Guazú luego de lo ocurrido el fin de semana? Sí, eh, estoy viendo muchos linces que están recorriendo entre la, hace un ratito entre la patrullera también. Y bueno, eso hasta ahora, ¿verdad? no sé cómo va a continuar eso. ¿Cámaras nuevas no viste? No, 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 no me fijé en eso, pero... ¿Cada cuánto sueles venir todos los días? Eh, trato de venir cada tres veces a la semana, más o menos. ¿Y ¿Nunca antes había escuchado de casos similares así de robo, que de hecho de inseguridad aquí en el predio? Y la verdad que no, eh, creo que escuché, había leído hace en 2001, creo, el único. Y después nada. Sí, sí, dale, dale. Voy a acercarme aquí a una mujer a ver también eh, lo que opina sobre esto. Este es el pequeño parque infantil que se tiene aquí. Voy a acercarme a ver. Este es el parque infantil donde afortunadamente por lo menos los niños están disfrutando bien. Hola, ¿qué tal? ¿Le puedo mostrar un ratito, señora? Sobre el tema de la seguridad aquí del parque, ¿usted eh, vio algún tipo de cambio? La verdad que sí, hay mucho cambio. Desde el fin de semana. Claro. Porque yo veo que hay lince ahora. El lince, eso sí. Es, o sea, la presencia policial es lo que se destaca ahora mismo. Claro. En cuanto al ingreso y salida, ¿no hay todavía un control por lo menos por ahora? No, creo que no. ¿Eso molestaría a usted, por ejemplo, como eh, usuario, como ciudadana, el tema de los controles de seguridad para el ingreso y salida? Claro que sí. ¿Sería una molestia? Claro. Para mí sería una molestia. Y para toda la persona también. También implica eso, ¿verdad? la molestia más allá de la seguridad. Gracias, señora. Y como pueden ver, todavía hay mucha gente que está realizando sus actividades al aire libre. Es un lugar recreativo, un espacio verde 
que la gente aprovecha para poder venir a caminar, para andar en patines, en bicicleta, y es eh, verdaderamente un, un sitio que se puede respirar aire puro, aire fresco, Carlos, compañeros claro. de la audiencia, y que ahora lastimosamente que, que ha demostrado el tema de la poca seguridad que tiene lastimosamente, pero vamos a ver cómo implementan estos, estos nuevos sistemas para control de personas y vehículos que ingresan en el predio. Exactamente, y sí, eh, la población necesita, de hecho ya hemos perdido sitios públicos precisamente por el avance de la delincuencia, un solo ejemplo... Eh, basta para referirnos al tema del de Parque Bernardino Caballero, por ejemplo, que es un sitio emblemático, hoy imposible de hacer este tipo de actividades allí. Entonces, ojalá que haya una respuesta por parte de Obras Públicas, que es la institución que administra y maneja este lugar, y la policía que es responsable de la seguridad. La gente necesita de más espacios y no precisamente reducir, cerrar, y evitar que las personas puedan tener un lugar de esparcimiento. Jorge, gracias por este contacto. Hasta luego. Hasta luego. Estamos junto a Araceli Romero en este contacto en vivo y en directo desde la zona del barrio republicano. Araceli, adelante. Mercedes, vamos a mostrar unas imágenes que fueron captadas por cámaras de seguridad de vecinos del barrio que acabas de mencionar, el barrio republicano de Asunción. La calle sería 32 proyectadas, casi Perú. Y podemos visualizar un poquito este motobol que deja a su pasajera, ingresa a su vivienda y rápidamente dos sujetos lo interceptan con armas de fuego en mano. Él, en medio del susto, intentó maniobrar, luego se percató de que estaban armados y empezó a correr. Hubo un intercambio ahí, como se puede ver en las imágenes del circuito cerrado, de palabras, de un poquito de forcejeo y ellos empezaron a disparar casi apuntando al pie de este motobol. Él ingresa a la vivienda de la mujer y luego sale y grita algo. No sabemos si habrá gritado alguna especie de ya viene la policía o eh, mi motocicleta tiene GPS. Entonces los eh, delincuentes rápidamente se bajan otra vez de la motocicleta y se dan a la fuga. Estoy acá en compañía del oficial inspector Yajari de la comisaría octava. Con el permiso del oficial vamos a mostrar un poquitito esta parte de tu jurisdicción oficial. Él ya hace nueve años que trabaja aquí en la octava. Vemos en este horario, un poquito eh, casi eh, pasados los minutos del mismo horario en el que ocurrieron estos hechos el día de ayer, Mercedes, las siete y media de la tarde. Bastante tranquilo, mucha gente circulando, pero esto sería eh, 25 proyectadas. 32 proyectadas ya es un poquito más una zona roja, por así decirlo, oficial. Eh, la denuncia se realizó acá en la comisaría octava. ¿Ustedes fueron al lugar otra vez? ¿Qué pasó? Cuando los malvivientes intentaron eh, darse a la fuga, el mismo volvió a salir y diciéndole que su moto tenía GPS. Entonces lo mismo agarraron el celular que estaba por la motocicleta que él utilizaba para eh, realizar su trabajo de vol. Entonces lo, eh, se apoderaron del aparato celular y se dieron a la fuga. Luego nosotros nos fuimos al lugar y eh, pudimos rescatar el circuito cerrado y eh, realizamos una búsqueda por el lugar, pero ya no pudimos encontrar el paradero de lo mismo. Eh, eh, son zonas rojas oficiales, eh, pegadito un poquito ya la jurisdicción del oficial Jiménez inclusive, ¿verdad? Sí, esa zona ya, ya a partir de la noche vamos a decirle que ya es zona roja, eh, de día se circula bien todavía porque ya es ya la entrada de la, de la zona que está lleno de eh, los famosos aditos. Entonces, esa zona, creo que en el GPS le muestra mucho lo a la gente cuando va a ingresar a esa zona, que es una zona roja. Y como veo que este denunciante no es de la zona, se, seguramente no, no se dio cuenta que estaba ingresando en ese lugar. Ingresando y, a la boca del lobo, por así decirlo. Ah, ingresando a la boca del lobo y fue víctima de estas dos personas que presumiblemente son adictos que eh, tenían supuestamente arma de fuego.
Qué peligroso, eh. mira si algún eh, disparo lo alcanzaba, esto pudo haber sido peor. Es grande la jurisdicción la comisaría octava, ¿cuáles serían los barrios eh, que compone su jurisdicción oficial? Sí, eh, tenemos dos barrios muy grandes que son el Roberto L. Petit y el Republicano, los dos más famosos. Después tenemos Santa Librada, tenemos eh, eh, Pai Pérez, cuatro o cinco, pero los más conocidos son el Roberto L. Petit y Republicano, que son famosos luego, pues, supuestamente son lugares, personas que son naditas y que el lugar es totalmente rojo, vamos a decirlo. Abajo, Santa Ana, no, no, también, ¿verdad? Eso ya son jurisdicción de la 24. Pero ¿Suben también hacia la jurisdicción de ustedes? Y ese es el inconveniente que nosotros tenemos. Nosotros en nuestra jurisdicción no tenemos tanto inconveniente, solamente que la gente del bajo, vamos a decirle, ellos realizan su fechoría en nuestra jurisdicción, luego huyen. Como ustedes saben, eh, la zona del bajo está llena de pasillos, es muy difícil de ingresar. Y si uno no conoce la, la zona, se va a perder y... Es por eso que cada noche se están realizando las incursiones por el tema de evitar estas esta clases de malvivientes que eh, suban para perjudicar a la gente, sobre todo que es, es trabajadora. Bueno, oficial, ¿y ustedes dentro de su jurisdicción cuánto eh, personal policial hay? ¿Dan abasto para poder cubrir un poquito todas estas cuadras? Y la verdad que el, nuestra jurisdicción es muy grande y hacemos todo lo, lo posible. Tenemos tres patrulleras que se dividen en tres cuadrantes grandes. Tenemos personales que tratan de realizar eh, muchas veces hasta la noche entera porque el inconveniente, como le digo, de los drogaditos es lo que eh, muchas veces nos hace tener mucho trabajo porque ellos son a, a alta hora de la noche ya están ya, como se dice, en forma de alocada, entonces ya realiza ya cualquier clase de delitos. Su acompañamiento lince tienen también que pueda ayudarle un poquito a ingresar en esos pasillos. Sí, eh, cada madrugada se está realizando eh, los lince, siempre están apoyando el lugar, siempre estamos, estamos teniendo muchos resultados positivos. Como se dice la famosa frase, eh, agarramos mucho, pero de repente el otro día ya tenemos más mucho. ¿verdad? Bueno, impresionante oficial, ¿eh? por lo que mencionamos y por lo que vemos. Una zona donde hay muchas viviendas, hay muchos comercios, mucho tránsito, Mercedes, televidentes, oficial, y aparentemente tranquilo, pero o gallar apendo tocáis a te acuerdas, más los visitantes como serían estos trabajadores de plataformas eh, eh, de transporte oficial. Sí, eh, como vos estás explicando a sí mismo, eh, nosotros, nuestra jurisdicción vamos a decirle que es tranquila, solamente que recibe visita de otro lado. Y ahí lo que está el inconveniente, entonces lo que estamos haciendo es realizar las incursiones correspondientes cada madrugada para tratar de evitar eh, que esos malvivientes estén arribando sin ningún problema. Por lo menos le estamos a varias personas, ya le agarramos y le estamos poniendo a cargo de la justicia. Gracias, oficial. De nada. El oficial inspector Eder Yajari, vamos a ir hasta la esquina. Muchas gracias, oficial. Eh, eh, se tomó un tiempito porque ellos ya comienzan su patrullaje de hecho que una sola patrulla ya está acá en el estacionamiento de la octava Mercedes eso significa que dos ya estarían realizando el trabajo de patrullaje específicamente nosotros nos encontramos en la esquina mismo de General Francisco Miranda a cuadras y cuadras de donde ocurrió el hecho pero si es que íbamos a bajar hasta la proyecta número 32 teníamos que ir fuertemente custodiados porque Cae eh, la noche, se esconde el sol, como lo dijo el oficial Eder, y esto ya se vuelve bastante, eh, eh, se vuelve peligro. ¿Qué? Espera, señor, ¿qué pasó? Bueno, estuve ahí diciendo, hablando un poquito sobre la inseguridad. Vamos a acercarnos un poco ya que amerita. ¿Qué pasó, señor? Hola, señor, ¿qué pasó? Es muy seguro nuestra zona, suerte que vienen a hacer esa cobertura lastimosamente, lo que pasó el otro día con el muchacho ahí en la escalinata, después los asaltos que son recurrentes. La otra cuadra es el camino de los chespiritos. Chespiritos se le dice lo que se consume en crack acá. Y esa es una zona donde constantemente están circulando. Aparte que ahí en la esquina eh, le robaron el otro día a una vecina. Todos los días. Hay todos algo. los días, es cosa de todos los días. ¿Y la porque... policía? Y la policía está acá. No, no sale a hacer su patrullaje, lo mismo. Y que hay tres patrullas. Vamos, no, vamos a ser sinceros también. A los policías con los incombustibles tienen que comprar sus balas, tienen que, todo tienen que absorber ellos. Entonces el Estado pues, le deja huérfano también a, a las instituciones. Y es ahí donde se tiene que ver el tema del ministro, ¿no? 
eh, no es solamente aquí, en los barrios populosos, lo que pasó con el diputado ahora mismo, de una inseguridad total generalizada. Muy bien, así con la criatura, de un miedo total. Siempre con, con mucho cuidado. Se viene a ser, mi señora se operó hace poco y entonces te, nos vamos a comprar medicamentos, hay que salir únicamente, no podemos vivir encerrados, hay que vivir, hay que comer, hay que trabajar. Se vive con eso sobra. Mucha fuerza y pronta recuperación, señora. Gracias. Hasta luego. Dale el vecino acá también que quiso mostrar un poquito su inquietud y comentar un poquito algo que capaz no obtuvimos en cuanto a la versión policial. Sabemos de que también dentro de las posibilidades tratan de realizar trabajo porque Mercedes, imagínate que las cuadras de Roberto Le Petit, del barrio republicano y de los otros barrios que componen la jurisdicción de la octava nada más, son gigantescas. Y cuando bajamos más de proyectadas, de 21 para abajo, pues nos vamos encontrando con eh, cuadras que se vuelven así como una especie de villa. ¿Por qué? Porque son, están compuestas por pasillitos y viviendas eh, pequeñitas en donde eh, los que son de la zona se pueden escabullir tranquilamente si es que realizan algún tipo de hecho delictivo. Hablamos de la gente que se, que se dedica a esto, a los delincuentes, ¿no? Eh, abarcamos en general porque también hay gente trabajadora que vive por esta zona. Y bueno, eh, mucho movimiento en este momento. Ayer en este horario, un poquito más abajo, le ocurría a este eh, conductor de motobol. Y la recomendación del oficial Eder es de que tengan cuidado ya cuando van a ingresar un poquito más bajando 25 proyectadas. Bueno, pero en realidad esa es la razón por la que muchos conductores de plataforma no quieren acceder a esas direcciones ya en zonas rojas y el poblador de bien, el vecino que viene de trabajar, de estudiar, de realizar una actividad deportiva, no tiene cómo llegar a su casa. La triste realidad, la consecuencia de la inseguridad. Gracias, Sara. Gracias, Juan Mercedes. Buenas noches. Bueno, y más policías son investigados por procedimientos llamativos. Observen lo que hicieron estos agentes del puesto policial número 12 del Alto Paraná. Acá pareciera ser que estamos viendo un procedimiento que consistió en una persecución. Por supuesto, no podemos decir a qué causa atiende la persecución, pero sí, fíjense que el objetivo era esta furgoneta cuyo conductor terminó estacionando allí. Desciende, es alcanzado por los agentes que estaban a bordo de la patrullera, al menos cinco son los agentes que estaban en este procedimiento en particular que se dio en horas de la madrugada del, a ver, 17 de agosto pasado. Bueno, fíjense que lo van a bajar al conductor de la furgoneta, uno se baja con linterna posiblemente para verificar lo que hay adentro del vehículo, ahí está, se da como una suerte de forcejeo con los agentes que se ponen contra él, ahí está, lo suben a la patrullera. Y uno de los agentes finalmente se va a dirigir hasta la furgoneta para llevarlo hasta algún destino. ¿Qué es lo que resulta llamativo dentro de este procedimiento? No se comunicó a la dirección de policía, ni mucho menos se registró en el acta de procedimiento. O sea que lo único que se tiene de esta intervención, de este procedimiento, son estas imágenes de circuito cerrado que posiblemente hicieron llegar personas del lugar. No sabemos si por ahí también sería el dueño de casa, porque fíjense que hay otro vehículo también acá donde llegó la furgoneta. Presentaron este video, por lo que llamó la atención este trabajo de estos agentes, que son los mismos, según las averiguaciones, que un poco después ingresaron a una residencia. Vamos a ver las imágenes. ¿Qué fue lo que pasó acá? Observen, ya hacia el fondo, arriba en la parte del video, vuelvan a ver cuando ingresan dos agentes a esta residencia. Serían del mismo puesto policial. A ver. Y en la misma fecha. En la misma fecha. ¿sí? Fíjate que de qué manera sujeta su pistola el uh -huh. policía. El, este. La misma manera en la que en el primer procedimiento también es el que se baja y encara al chofer del, del furgón. ¿Qué está haciendo este carro? Es que está, está revisando la ropa. Mira. Fíjate, ¿qué, ¿qué es lo que está revisando y qué es lo que toman de ese lugar? Porque se llevaron algo. Fíjense, ingresaron... No es un allanamiento, nada, con documentos Dos fiscal. agentes, vemos que ingresan por la parte de atrás, aparentemente. Fíjense, este que se había adelantado y regresó corriendo y van a agarrar algo ¿Ropa? de ese sector y es, corren. Lo están robando. Entonces. ¿Cuál es la actitud? O sea, ¿cómo se puede interpretar la actitud de estos policías que salen corriendo como si fueran ladrones? Eh, o sea, pero es la si pregunta. están llevando algo que no les corresponde, son ladrones. Por eso... O sea que lo que se ve en el video si vos, es eso. Claro, ¿verdad? si vos llevas algo que no te pertenece, uh -huh. sos una ladrona, perdón. 
Pero esa es la comparación. Si él está llevando a lo que no le pertenece y está en la casa, es un ladrón vestido de policía. Ahora, yo también digo, bueno, a lo mejor están buscando la vestimenta que utilizó una persona que cometió un hecho para poder vincularlo, pero no pueden hacer no, procedimientos no sin, la, pues, sin la autorización no. fiscal. De la manera, incluso porque vemos solamente a dos de los agentes, no vemos sí. ni una comitiva que consistió incluso con la participación de la fiscalía. Fíjate Por supuesto, que... este es el video que llegó claro. eh, a la día. gente de la dirección de policía, pero... Hay que conocer el contexto. Igual, es muy llamativo. O sea, dos policías ingresaron por la parte es que de atrás de tu vivienda y están no, no, es buscando que algo entrar. y corren. Y salen corriendo como ladrones y, comunes. Y, fíjense, y, y con ¿eh? algo bajo el brazo. Sí, ahí por está. eso. Ahí también. ¿eh? Y corren. Fíjate, Julia, si podríamos poner los dos. Cuando ingresan. Eh, sí. Eh, eh, la actitud en la que maneja... A ver. En la que maneja el policía el arma. Sí. Porque... Hay una manera muy peculiar en la que agarra su pistola. Uh -huh. A ver. 9 milímetros. ¿Así? Fíjate, sí. Ah, me, me parece muy bien que pongamos las dos sí, claro, eh, imágenes, ahí está. porque comparamos también Aquel, el mira, el de la izquierda, sí. que viene. Fíjate cómo agarra su pistola y fíjate... ¿A este te referís? Ahí está, a ese este y a trae, este que está acá. No, este trae una plancheta debajo del brazo, no, sí, uno pero de ellos. Fíjate en la manera en la que agarra. Sí. Una manera muy particular y peculiar. Ahora, el otro sí se va hacia acá con una plancheta, pero rápido regresa corriendo. Y después toman las cosas como apurados, corriendo, y finalmente salen por el portón de atrás. A ver, a ver un poco el, el horario. Quiero ver, este es 17.56, el 17 de agosto. Este es el 17 de agosto, la una de la madrugada. Esto fue después, entonces. En horas de la tarde ya fue esto. O sea, en la misma fecha tarde se dio noche, el procedimiento. Sí. Solo que uno en horas de la madrugada que, claro, y el otro en horas me, de la me, tarde. Me da a presumir sí. nada más que se trataría del mismo personal por la manera en la que va y agarra la es pistola. Es que sí, y se estamos va. hablando de los mismos agentes. Por eso. Sí. Lo que... Del, que, del que entra Ajá. y del que baja y bordea el furgón. Sí. Por eso decíamos, sí, son los sí, agentes allá está. del puesto Fíjate policial. Fíjate cómo agarra la pistola. Este. Sí. Ahí está. No, ¿Qué? no, no, el, el, al primero, a ese me refiero yo. Lo que pasa es que se lleva una plancheta debajo. No, pero, no, pero tenía algo en la mano, una pistola era. Así lleva su plancheta y posiblemente o toma acá porque ellos tienen su arma acá y hacen esto, ¿verdad? Y, y fíjate cómo sí. hace este, allá está. Fíjate, acá se ve la plancheta debajo del brazo. El otro sí se ve que tiene su arma, mira, así. Ah. Y, o oh, abajo, oh, oh, no, ¿eh? Pero en realidad parece un revólver. Lo que tenía ¿Qué se su llevan mano. de la casa realmente? Es bastante llamativo y más aún porque estamos hablando de dos procedimientos que hicieron los mismos agentes y, y del no hay... puesto policial 12, con diferencia de horas nada más, porque en la misma fecha lo hicieron. ¿Y no hay denuncia de la casa de que, no. que, que le robaron? No, esto es lo que trascendió, lo que tiene en su poder la gente de la dirección de policía de Alto Paraná y a raíz de estos videos ya están sumariados estos agentes para poder dilucidar lo que pasó. Porque no está muy claro, no sé, ninguno de estos procedimientos se informaron. Ni a la comisaría. Ah, o sea, no donde... se labró acta de no, ninguno de estos no, procedimientos. De ninguno de estos procedimientos. Oficialmente no existieron. No, ni en los registros de la sede policial, uh -huh. ni siquiera se pasó la información no a la dirección de policía. Eso es gravísimo. Es grave. Es grave, porque qué pasó acá, cómo lo resolvieron. Eh, ¿Quién es la, la situación? persona a quien detuvieron? Sí. La, poli la patrullera va hacia la izquierda, uh -huh. el furgón va hacia la derecha, no toman el mismo rumbo. Porque acá se ve que se dio una aprehensión. Sí. O sea, acá le bajaron al conductor, lo subieron a la patrullera, llevaron su vehículo. Sí, Buscan después cosas en el vehículo, sí. ¿verdad? Y después, acá vemos que ingresan a una propiedad, o sea, ambos casos gravísimos. Fíjate la patrullera en el, en, a la derecha. O sea, el va un rumbo. Y, y el, el furgón, en este caso, toma otro rumbo. Conducido pues, por un policía ya. Por un policía. Por un policía ya. Exacto. Bueno, eso es lo que se está investigando. Están sumariados, es lo importante, pero por supuesto le vamos a dar el seguimiento para, para saber qué es lo que se tiene con respecto a estos casos denunciados que de momento tienen como elemento estos dos videos. Ya estamos con Elba Espinosa desde el este de la República. Recién veíamos a policías de verdad entrando y llevándose algo que aparentemente no le correspondía. La historia que ella nos va a comentar, aparentemente también están vestidos de policías. ¿Eran o no policías, Elba? ¿Qué tal, cómo estás? 
Carlos, buenas noches. Y se presume que son delincuentes vestidos de policías. Al final nos estamos confundiendo todo aquí si realmente policías que están robando o delincuentes vestidos de policías están robando, ¿verdad? Pero lo que sí, aquí eh, donde estamos en este momento, sobre la avenida Bernardino Caballero, entre Remancito, eh, entre la, el, el barrio Remancito de Ciudad del Este que conecta con Presidente Franco, esta tarde venía un vehículo eh, con dos personas que estaban transportando cajas de celulares de la marca Xiaomi. Y ellos aquí, como vemos en circuito cerrado, que nos proporcionaron en este lugar, son interceptados por un eh, vehículo que llevaba cinco a seis delincuentes vestidos de policías. Eh, se les coloca enfrente, bajan y con armas largas eh, reducen a estos eh, ocupantes de este vehículo, quienes bajan del vehículo, corren por el susto y luego eh, retiran las cajas de celulares que estaban transportando. Serían alrededor de cinco en celulares de la marca Xiaomi, eh, un millonario robo porque son eh, de marca también y son eh, de alta gama los de Xiaomi. Eh, entonces todo eso ocurría aquí en esta parte donde estamos y se proporcionó la imagen, imágenes de estos locales comerciales en un lugar bastante transitado en plena luz del día, inclusive ese, ese momento del asalto se ve que casi... Eh, ocasiona un percance, también casi choca otro vehículo que está detrás eh, de, de, del automóvil atracado y eh, justamente en ese momento se llevaron los celulares. Escuchamos una parte de lo que decía uno de los intervinientes en este caso, las víctimas, dos personas, dos jóvenes no quisieron dar declaraciones a la prensa. Y resultaron víctimas Ricardo C.P. Leiva y Jonathan Javier de la Costa de Brite, con domicilio que no les robó a comunicaron ellos. Y ellos manifestaron que fue víctima de, de, de asalto, ¿verdad? Que eh, le llevaron dos cajas de celulares de la marca Xiaomi. ¿Fueron interceptados? Sí, fueron interceptados por cinco personas, aproximadamente con armas larga, pistola y escope, eh, escopeta. ¿En qué vehículo? Y presumiblemente esto yo estaba vi, azul o celeste, según la, la víctima. ¿Cuántos celulares aproximadamente de qué marca le llevaron? Y aproximadamente dio 100 unidades. ¿De la marca? Xiaomi. Eh, en el lugar no existe circuito cerrado. Y eso justamente con personal de investigación vamos a verificar si hay circuito para que nos pueda ayudar también. En lo que decía uno de los intervinientes y el caso ya está a cargo del departamento de investigaciones para ver si se puede dar con estos delincuentes, pero no es la primera vez que ocurre este tipo de atraco en este lugar. Meses pasados había justamente sucedido un hecho similar donde un hombre era atacado en este lugar, pero un poquito más abajo de donde estamos, donde no hay cámaras de seguridad y se habían llevado también celulares. Este es el caso que se esta tarde. Exactamente. No, de hecho, no, nos hemos percatado en los últimos meses, incluso el último año también, de que los delincuentes, principalmente en esa zona del país, cambiaron un poco en el tema de los botines, ¿eh? Eh, dejaron lo, la parte electrónica, eh, los asaltos uh -huh. de poca monta, y llevarse este tipo de aparatos celulares de alta gama, cuyo valor superan fácilmente los mil dólares. Entonces, eh, un paquete de esta naturaleza cuesta mucha plata y finalmente lo que hacen es, tengo entendido, traficar del otro lado de la frontera porque fueron también detenidas varias personas con doble fondo llevando, traficando esos teléfonos celulares eh, hacia el Brasil. Uh -huh. eh, tal cual, también hay que entender que aquí se llevan paquetes de celulares, se llevan por el río Paraná también, mucha gente... Eh, que transita por aquí, lleva los celulares y son también perseguidos. Por eso muchas veces las víctimas hacen sus denuncias, pero no dan muchos detalles también sobre cada caso. Eso también es lo llamativo aquí en Frontera. Eva, gracias por este completo reporte. Ya te están saludando ahí los fans. ¿eh? <risa> muchas gracias, Carlos. Gracias, Buenas gracias. Buenas noches. Bueno, cuando hablamos de violencia de género, lo primero que se nos viene a la mente es que una mujer está siendo víctima de su pareja o expareja posiblemente porque no aceptó el fin de la relación. Y la gente ya sabe cómo actuar en el caso de que sea testigo 
de una agresión. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que uno puede hacer cuando se invierten los roles? Como en este caso. Observen la forma en cómo esta mujer le agredió a su pareja. Según cuentan los testigos, supuestamente por un episodio de celos. Le reventó la nariz, fíjense. Ahora, ¿cómo fue eso? ¿En qué circunstancias? Pero observen que de todos modos, pese a que la gente trató de intervenir, el propio hombre no, no, dejó, no se dejó ayudar. Vamos a escuchar un poco de lo que fue este episodio que se vivió durante el fin de semana tras la farra que se, se dio en el Club 16 de Agosto de Marambure. Bueno, la gente tratando de ayudar al conductor que terminó siendo el agredido, la víctima, pero él pidió no ser ayudado, cerró incluso la puerta, pero la veíamos a la joven bastante agresiva todavía y así terminó este episodio. Testigos que grabaron el momento, intentaron ayudar, pero finalmente quedó ahí para hacer noticia, ¿no? Ahora, otro episodio que hoy es noticia, lo que pasó durante el fin de semana en Emboscada. Se pelearon por el amor de un hombre. Así, de esta manera. De los pelos, arañazos, patadas, de todo. Pero hay un estirón de pelo que, que realmente uno no, no termina de superar cuando ve. A ver, sigamos un poco con el video. En instante, o sea, en, en, in, inicialmente se hablaba de una pareja. Ahí está. No sé lo que es esto. O sea, le estiró pero del cuero cabelludo. A ver. completamente fuera de si sí. esta mujer, o sea, inicialmente empezó la pelea con dos mujeres, después ya todo el mundo se metió, una verdadera locura, un descontrol absoluto en estos puntos que normalmente, ahí, ahí empezó, no, en realidad ya, ya se estaba dando el seguimiento, porque en el suelo ya estaban las protagonistas del episodio, y la gente empezó a grabar un poco después, porque duró esto, ¿eh? Bueno, ahora lo que a mí me gustaría saber cuál es lo que es el galán en toda la historia, ¿verdad? Porque acá no se lo ve, o sea, cuando empieza la pelea se manda a mudar, ¿verdad? Pero todo empezó por una escena de celos, según lo que comentaron los testigos, y después pasó a mayores. ¿Quién sería aquí? ¿Ustedes saben, tienen algún dato, alguna información, Mercedes, de lo que pasó en Emboscada o no llegó la, hasta acá? De el la dato? discusión esta. Eh, el motivo de la, de la discusión de la, de la, pelea. De la pelea. Aparentemente el galán en disputa es el señor de rojo, no, no, no el de Kepi, ¿verdad? No, el señor de rojo que tiene la, la remera con, sí. con cuello. Ah, pero sí, las Kepis. bermudas negras. ¿Mira qué? Pero que todos tienen que No veo ni un Alan de Lona Espera, ahí, espera. ¿eh? No. Bueno, pero sobre gustos no hay nada escrito. No, tú estás de acuerdo. Bueno, se convirtió en una verdadera batalla capaz, después ya todas se metieron, seguramente eran las amigas, trataron de separar, ah, pero... la remera con la camisa encima? Sí. Sí. ¿Eh? ¿Eh? Sí. sí. Tratar de llevar a una y después a la no, otra. No, 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 no. Ahí viene un poquito, un poco más atrás. Sale del práctico del cuadro. Sí. El plan. Y la policía Ven, mirando. Ahí, ahí vas a ver que ahí está el señor de rojo a la derecha. Y después de hecho que una de ellas que parece ser la señora, ahí aparece, ahí está. empieza a reclamarle, ¿verdad? De calzado negro, medias sí. blancas, bermuda negra que, y... Que, eh, a mí me parece mira con bastante calma, ¿verdad? Sí, ahí está, ahí está. Ahí está. Ah. Ya. Y ahí le reclama. Ahí le reclama la otra que les tiró del pelo, Ahora, ¿verdad? lo más llamativo de todo esto, yo no sé si ustedes se percataron, a la izquierda de la imagen 
está correctamente estacionada la patrullera con todos los oficiales de la Policía Nacional tres. mirando el espectáculo. Tres agentes. Mira, ¿Viste eso? Sí, claro. No se metieron, ni trataron de intervenir, ni apaciguar la situación, terminó por sí solo. No, pero ¿verdad? eso no puede ser. Ahí está corriendo, ahí eso salieron, no mira. puede ser que la policía, desde el sí. inicio, porque en la imagen, sí. al principio ya se ve a la policía en el lugar, no es que acaban de llegar, no. estaban mirando como simples espectadores lo que estaba pasando. Ahí recién ahí se baja uno, mira. Sí, sí pero no. que cuando ya están todas rotas las sí, caras. Sí, pero probablemente porque no tenía personal femenino. También. Eso es cierto, porque ellos tienen un código de procedimiento en Protocolo. ese caso. Tiene bueno, que pero ser... vos no puedes dejar que dos mujeres se estén matando, rompiendo botellas y no, no interceder sí. por esa razón. Eso sí, es coherente, porque vemos que la agresión pasó a un punto de extrema violencia. O sea, el estirón ese de pelo que parecía ser que la cabeza se rompió para en la botella, ¿verdad? Bueno, y finalmente... Encima cuidó con muchísimo detalle su botella. Totalmente. Y finalmente se termina rompiendo, ¿verdad? Ahí Pero... está. Ah, la botella, el ñoño lo tenía. Ñoño, sí, eh. por eso te digo, y cuidó muchísimo ella su botella. Sí. Hasta no, no, que... no, a propósito le rompió la botella. <risa> bueno, pero, eh, eh, bueno, menos mal. Ahí está. Ahí está. Ahí está la pérdida de la señora. Su ñoño. ¿Ves? La policía no puede permitir que la señora se pueda haber roto la cabeza, un traumatismo de cráneo, puede haber no, tenido pues, mientras ellos miran. Sí, varios cortes con la por botella. Supuesto. Posiblemente hasta hoy Iñacana City, la verdad. Bueno, es tremendo lo que pasó, pero hay que decirlo, un vergonzoso espectáculo, ¿verdad? Porque el motivo para nada no, no amerita, ¿verdad? exponerse de esa manera, pero seguimos hablando de violencia lastimosamente y siempre en el ámbito del deporte y esto que ocurrió en zona de Taba y se enojaron porque el árbitro le dio tarjeta roja parece, le amonestó a alguien ahí? le amonestó a alguien, y después qué pasa observemos un poco la secuencia, ya está amonestado el equipo después vienen los jugadores lo emboscan prácticamente a Pepe y Co con la Sarambi el arquero es el problema, ahí está el arquero suplente no, yo creo que le echó al arquero no. Los agresores no, no. fueron del club esportivo Tabapona. Sí. Siempre decimos, ¿cómo pedir a la gente cautela, tranquilidad y no violencia si esa violencia se genera en la propia cancha? Sí. Si son tus jugadores los que propician. Están dando el mal ejemplo. ¿Entendés? ¿verdad? Entonces, ¿qué le vas a pedir al público? Ahí, ahí los jugadores van para contender al arquero enfurecido. El arquero titular. Sí, el número uno. Yo supongo que le he dicho al arquero. Y, y por y eso el penal. Gacho. Sí. Coro penal y le echó al arquero. Y por si no le ven al árbitro ahí, estaba tratando de salir. El de Rosado. Sí, este el, de, el de Rosa, exactamente, el ahí. Fucsia. Perdido en medio de la multitud. Pero dice que después continuó el partido. Puños ¿Continuó? Patadas. Eh. ¿Siguió el partido? Sí, siguió. Y no pasó. Pero esto directamente es para suspender, suspender el partido. Suspender y, y pérdida de punto puntos al equipo Pero agresor. imagínate que el primero sí. que tiene que decidir eso es el árbitro. En este caso fue el agredido. Así que él habrá tomado la decisión de continuar el partido. Puede haber sido pateado. ¿Cuántas amenazas habrá recibido en ese momento? Por eso, ¿cómo, ¿con qué objetividad uno sigue pitando en un encuentro deportivo como este, verdad? Yo decía que esto es un peligro. Hoy el arbitraje es un, una actividad de alto riesgo Exacto. en el interior. Un deporte de alto riesgo. Y sí. en este caso hay que decir que sí, la policía intervino porque se lo ve allí tratando de separar justamente cuando le estaban golpeando al árbitro y bueno, y con esto cerramos la serie de episodios violentos que se dieron durante el fin de semana Y volvemos a hablar del operativo realizado ayer en horas de la madrugada en la ciudad de Pedro Juan Caballero donde murió el diputado Eulalio Gómez estas son imágenes de archivo, por supuesto, imágenes que corresponden a una de las tantas intervenciones de la Secretaría Nacional Antidrogas. Todo firmado. Y uno de los cuestionamientos precisamente al operativo ejecutado en la capital de la Mambay es la inexistencia de grabaciones, de la incursión del personal táctico, del personal táctico a la casa del diputado o de cualquier otra persona. Y fíjense, el casco táctico del personal, de lo... El integrante de la FUPE tiene un porta, una porta cámara. Fíjense, pero de ahí por ahí la cámara. Porta GoPro. Pero, ¿ustedes sabían que existe una ley? La 6757 que establece la implementación de videocámaras en los procedimientos realizados por funcionarios del Estado. Fue sancionada esta ley en julio del 2021. Hace más de tres años que se... Que se aprobó. Vayamos, continuemos con esto. Porque ¿qué dispone esta ley? Será de aplicación obligatoria. 
en todos los procedimientos en que los funcionarios públicos en uso de sus facultades legales y en investigaciones de sus hechos punibles, hechos punibles o infracciones administrativas realicen procedimientos consistentes en inspecciones, allanamientos, registros, detenciones y secuestros de personas o bienes. Artículo 10. Pero vayamos al artículo 13. A partir de la vigencia y reglamentación de la presente ley y la implementación tecnológica en un plazo que no podrá exceder de 24 meses. ¿Y a cuánto tiempo, a cuánto tiempo estamos de haberse sancionado la ley? 36 meses, más de 3 años, 38 meses y ya estamos. Y hasta ahora no se reglamentó. Ningún funcionario podrá realizar, ningún funcionario es taxativo, imperativo, ningún funcionario podrá realizar procedimiento alguno de inspección, registro y allanamiento y todo lo que sabemos. A ver, ¿y cuáles son las sanciones para aquel funcionario que no utilice la cámara firmadora? Dice, es pasible de un sumario administrativo y las sanciones consecuentes con el carácter de falta grave. Para la carrera, para la foja de servicio, ya sea del policía, ya sea del militar o del funcionario asignado para hacer algún tipo de registro en un recinto privado. Pero hoy en día esta ley, la 6.757, hay que repetir, es letra muerta. Supuestamente porque no hay presupuesto, pero para estas cuestiones legales el Estado debe buscar recursos. Y volviendo al tema, a la imputación básicamente de que pesa sobre que pesaba en este caso porque la, el proceso penal, la persecución penal en contra de Eulalio Lalo Gómez ya se extinguió debido a su fallecimiento. ¿Cuál es la estructura? Jarvis Jiménez pagó porque la fiscalía dice que Lalo Gómez y su hijo Alexandre ayudaron económicamente a Jarvis Jiménez Pavao, quien contactaba con su hijo Luan Pavao Nacimiento. Y este a su vez acudía a Carlos Oleñic y también a Adrián Brizuela Olmedo. Dejemos ahí, ahí mismo, paremos. ¿Por qué hacemos hincapié en Carlos Oleñic? Porque él está imputado, está procesado a consecuencia del operativo Pavo Real que se ejecutó el año pasado para el decomiso de bienes pertenecientes a Jarvis Pamao y que estaban en poder de testaferro. Oleñic es uno de los supuestos testaferros. Oleñic aparece como dueño de la estancia Negla Potí, que se encuentra en Bellavista Norte. Tiene una extensión de 670 hectáreas. Al mismo tiempo, es dueño de la estancia Pinduna, que también se encuentra en Bellavista Norte, 1.080 hectáreas. ¿Por cuánto se vendió la estancia Negla Potí? Por 1.725.000 dólares. ¿Y por cuánto se vendió? la estancia Pindura por un millón de dólares bueno, ¿qué hacía Oleñic? contactaba con John Gaona y también Luis María Subizarreta, presidente y accionista socio del Banco Z contactaban con ellos y, fueron, y fue el Banco Z el que termina vendiéndole, y ahí avanzamos, vendiéndole la estancia Negla Potu a Alexandre Rodríguez Gómez. Pero, ¿qué es lo más llamativo de todo esto? Que el banco se propiedad de esta estancia Negla Potu. Y vayamos a la segunda parte de esto. ¿Cuánta plata? ¿Con quiénes más? Los Gómez, padre e hijo, hacían transacciones. Con Antonio Joaquín Damota, por un total de 539 mil dólares. Descuento de cheque. Con Diego Benítez, prófugo, va a ser extraditado a Paraguay ya por decisión de los Emiratos Árabes Unidos. 2.041 millones de guaraníes, también descuento en cheque. Y con Luis Carlos Arrocha, 536 millones de guaraníes, todo por descuento de cheque. ¿Y saben cuántos inmuebles fueron incautados a Jarvis Jiménez Pavao aquí en Paraguay durante el operativo Pavo Real? 35 inmuebles urbanos y 15 rurales. Y ustedes se imaginan todo el dinero que eso implica. Y solamente en dos estancias estamos hablando de casi 3 millones de dólares que supuestamente toda esta organización inyectó a la organización de Jarvis Jiménez Pavón, quien está recluido en Brasil.
Revela ahora las declaraciones del diputado suplente que ahora va a asumir el lugar de Lalo Gómez. Fíjense lo que señala Santiago Benítez, diputado suplente. Habla de una venta de cargos para poder candidatarse precisamente en las anteriores elecciones a ser titular de la candidatura. Es decir, tuvo que ir como suplente porque no pudo pagar la cifra de mil millones de guaraníes. Y fíjense lo que señalaba a C9N más temprano. Este dinero fue solicitado por el propio José Alberto Alderete, importante dirigente del Partido Colorado. Eh, surgieron otras personas. A nosotros se nos pidió dinero, mil millones para Marcial, mil millones eh, a mí, para que podamos ser precandidatos por honor Colorado. No teníamos esa plata y bueno, optaron por otras personas. ¿Quién le solicitó? José Alberto Alderete, personalmente a través de una llamada telefónica. A mí me, me solicito. Yo te apoyo ahora, vos me apoyas después. Yo te apoyo para ser diputado, a gobernador, a Juancho y ustedes. Yo les apoyo después. Fue un acuerdo político, nada firmado, eh, pero era un acuerdo, ¿verdad? Que, eh, bueno, eh, era el plan. ¿Cuál es su relación con, con el diputado? Prácticamente nada, lo conozco como comunicador que soy y él como empresario, ¿verdad? ganadero, miembro de la rural, fue presidente de la Federación de Fútbol de Salón, una persona que, que andaba así eh, con nosotros sin seguridad, sin nada. Todo cambió cuando él se candidató y a partir de ahí comenzaron sus problemas. A partir de ahí comenzaron los problemas para Lalo Gómez y a esto agrega que forma parte del Partido Colorado pero que en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados se va a manejar como un parlamentario independiente. Entonces, no tengo una, no tengo un movimiento político. Soy colorado, ¿sí? Soy colorado, mi partido es colorado. ¿verdad? Pero no tengo acercamiento a ningún movimiento político. No, ni Fuerza Republicana. No, no, no. no. ¿Cuál tenía mayor afinidad? No, 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 yo, eh, Santiago Benítez Cáceres, ¿verdad? No, no voy a ser más ni menos diputado siendo parte o no de un movimiento interno del Partido Colorado. O sea, no, 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 no siempre acompañaría, por ejemplo, los proyectos oficialistas. En, en eso quiero aclarar, yo soy colorado, sí. no soy opositor. Que no sea parte de un movimiento interno del Partido Colorado no significa que voy a hacer oposición al presidente de la República, al partido de gobierno. Bueno, recién veíamos un bochornoso espectáculo en una estación de servicio donde tres personas, eh, dos mujeres, disputaban el amor de uno. Porque todo conflicto tiene un inicio. Totalmente. ¿verdad? A ver, esta es la película en sí... O sea, hagamos una introducción, nudo, que es este, sí, ¿verdad? Y el desenlace que después, quién sabe en casa cómo o, va a tener o yo que te explicar, diría ¿verdad? El, el backstage, el detrás de cámara, lo que la gente no pudo ver antes. ¿Qué pasaba antes de esta pelea con el galán involucrado? Hablamos del señor de Remera Roja, ¿Y están muy la... solicitado por Pero los están, damas. ¿Están todas involucradas en la pelea? Sí. No, no están todas. No. Fíjate que está la de azul, la que tenía la botella en la mano. Después está la de rojo, después está la, la de cabellera bastante voluminosa. Sí. Pero toditas ellas... Estaban todas juntas. Pero toditas ellas, para mí que fue un golpeado con la señora pero, con la cartera mira, cruzada, opa. ¿verdad? Que no se le ve en esa escena. Aparentemente la señora llega y lo encuentra en esta situación al señor, ¿verdad? Opa, él estaba ahí con es su uno. are. Ahí están todas, menos la que le tironea el pelo y le, 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 le tira ver, el suelo. La... Y después le reclama a la señora. No, es la señora la que le, después le reclama. Está ahí, en ese, se la va a ver. Están todas. La del cabello bastante voluminoso. Opa, besito. Oh. No, y por ambas. Tengo todo, es amor, puro amor, era. Festejando el amor, viva el amor, o el amor. ¿Qué ojo tuviste, Mercedes, para identificar cuál fue la razón de la pelea? Y porque si es cuando sabes a quién se le reclama y qué. <risa> Allá está la señora del, del cabello voluminoso. Ahí está. Ahí está. Ella, no. Es la misma. Ahí está. No, yo te digo la señora que ahora está, la, la que ahora está en el suelo, que tiene la carterita cruzada con la remera a rayas. Es otra la del cabello voluminoso. La, ahí se levanta. Ahí se levanta la, esa, la de carterita ah, colgada. Ah, sí, sí, sí. Ella sí, sí. es la que vino a surtir sí, la todita, la que estaba en que... el grupo o y sea, que termina ella reclamándole. Todas. Yo, yo interpreto también así. 
Y además es la que más fuertemente le reclama al... Al, al galán. Al galán colorado. No, que está mirando con él, la mano en la cintura. Y él como mirando acá como... ¿Qué pasó acá? Yo no fui. <risa> Yo no fui. No es lo que vos esto, estás pensando, esto mi no amor. no es lo que parece. No es lo que vos estás pensando, mi amor. Parece decir el hombre. Ya me gano, Mati. Los Unidos se encontrar en la góndola jabones paraguayos. Bueno, esto va a ocurrir en el estado de Florida gracias a un gran envío y a un gran trabajo del grupo Cabalar. jabones, muchos de nosotros optamos por productos paraguayos por su excelente calidad y precio. Esta misma oportunidad se tendrá en el exterior gracias al grupo Cabalaro que realizará un envío histórico del jabón C2 y jabón Guaira Deluxe a Estados Unidos. Con 118 años en el mercado, Cavalaro es una de las principales empresas del rubro de la Domi Cosmética en Paraguay. Y además es el principal exportador en el rubro de limpieza. De hecho, por su calidad e innovación, los productos del grupo Cavalaro compiten de igual a igual en las góndolas de los supermercados de Bolivia, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Cuba y ahora Estados Unidos. De esta manera, cuatro contenedores con 100 toneladas de estos productos paraguayos llegará al estado de la Florida en octubre de este año. Esta no es la primera exportación de jabones a Norteamérica. Sin embargo, con este envío se produce la consolidación del grupo Cavalaro como exportador al exigente mercado de los Estados Unidos. Hecho que permite el posicionamiento internacional de productos paraguayos como vos, elaborados con altos estándares mediante mano de obra local. La llegada de estos productos al mercado estadounidense no fue fácil, ya que se requirieron más de cinco años de trabajo para que este hito se pueda lograr. Se acerca el Meta Day Paraguay, todos los emprendedores MIPIMES están invitados a lo que va a ser este gran día el 3 de septiembre. Hoy les anunciamos que un gigante de la tecnología que es Meta desarrollará en Paraguay el evento Meta Day, concretamente el próximo 3 de septiembre en el complejo Textilia de Asunción en alianza con el gobierno del Paraguay que está colaborando activamente con la difusión. Y el objetivo de esta colaboración en la visibilidad del evento es justamente acercar esta iniciativa a las MIPIMES y a los emprendedores quienes pueden verse sumamente beneficiados porque van a poder hacer crecer sus negocios con las herramientas gratuitas ...que hoy brinda Meta a través de sus diferentes plataformas. Vamos a poder justamente a través de actividades prácticas... ...de generación de contenido, de uso de las herramientas... ...que mencionaron justamente Facebook, Instagram, Whatsapp... 